ब्रजेशतनो तदाम वृंदावनो रमाकाशी उपासन ब्रज बधु बर्गे नया कुल श्रीमद भागवत प्रमाण ममो प्रेमापुमाथो महा श्री चैतन महाप्रभु मथ विध श्री चैतन मत मिध स्त्रो न हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा तो ये जे श्लोक थी आज के शिल प्रभुपात जिन्हें तात्पर्य तुम धरे तो विशेषकर दशविध नाम अपराध जुक्त व्यक्ति जो बहु जन्म श्रवण कीर्तन करें तब तो कृष्ण पदे प्रेम धन लाभ करें ना दशविध नाम अपराध सम्बन्धे तुले धरा तो ये भगवान नाम नामी अभिन्न भगवान और नाम अच्छे अभिन्न सीजन बला कलि कले नाम रूपे कृष्ण अवतार तो कल के जो गुरु महाराज सुन गुरु मा सर प्रवचन दीछिले कत जन सुने भगवान दापर जुगे आत्य त्रेता दापर जुगे भगवान आसंदावन गोकुले तो गोकुले भगवान जी लीला विलास कर भक्त संगे जे आनंद उपभोग करत तो भगवान चिंता कर सेवा कर भक्तरा कि आनंद पाए तो आनंद भगवान निजे एक अनुभव करार ना निजे एक अनुभव करते चाहिए तो से आनंद की भाव अनुभव करब से आनंद के अन्न के दिए आनंद प्रदान करत आनंद भगवान निजे चाचे आनंद करते एक समय की कर भगवान नवद्वीपे आविर्भित हल खार द्वारा तक अदवधित जीव दे दुख दुर्दशा देखे अद्वैत आचार्य प्रभु अत्यंत चिंतित होदित आचार्य प्रभु गंगार जल तुलसी दिए शालग्राम अर्चन करत हूंकार कर चित करत प्रभु एकम्र आपने आसें ये जगते और आपने जो आसें समस्त बौद्ध जीवरा अपना शांतिपुरे जरा शांतिपुरे से प्रोग्रामे गुरु महाराज प्रति बसरे से शांतिपुरे गसाद वितरण करें प्रसाद ग्रहण करें तो क्यों जी प्रसाद सेवन कर प्रदान करेम प्रेम तो अद्वैत आचार्य प्रभुर ओंकार 
এবং সে আহ্বানে তো বলছেন আমার নাম যদি অদ্বৈত হয়ে থাকে হ্যাঁ তাহলে প্রভু আপনি এই ধারা দামে অবশ্যই আসবেন এরকম চিৎকার করে বলতেন তো বলছেন বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময় স্বাভাবিক বৈষ্ণব যখন অন্যের দুঃখে দুঃখিত হয়ে ব্যথিত হন তখন ভগবানের কাছে যদি সেই ব্যক্তি আত্মনাথ করে তো ভগবান অবশ্যই শুনেন কেন সেই জন্য কি করা উচিত মহাপ্রভুর বিশেষ গুণ ছিল জীবের দয়া অন্যের হ্যাঁ জীবের দয়া অত্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তো অদ্বৈত আচার্য প্রভুর কিবাই মহাপ্রভু যখন আসলেন তখন আসবেন কিভাবে সমস্ত দেবতারা নারদ মনির দ্বারা যখন বুঝতে পারল যে প্রভু এই মর্ত লোকে আবির্ভূত হবেন তো এই এই যুগে যে মহাপ্রভু আবির্ভূত হবেন এমন সম্পদ প্রদান করবেন যা অন্য অন্য যুগে সেই সম্পদ কাউকে প্রদান করা হয় নেই তো সমস্ত দেবতারা গিয়েছে প্রভু আপনি তো যাবেন তাহলে আপনার সাথে আমরাও যেতে চাই হ্যাঁ তাহলে ভাগবত আমি দেখতে পাই যে দেবতারা পর্যন্ত সে ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিল এক সময় বলছে প্রভু এই স্বর্গ লোকে সুখ বুক করতে আর ভালো লাগছে না আমরা কি মর্ত লোকে পাঠান হ্যাঁ কেন মর্ত লোকে গেলে একমাত্র ভগবানের গুণ কীর্তন করা যায় ভগবানের আরাধনা করার মাধ্যমে সরাসরি ভগবত দামে যাওয়া যায় তো আমরা এই স্বর্গ লোকে আর উপভোগ করতে চাই না তো দেখা যাচ্ছে তো মহাপ্রভুকে বলছেন যে আপনি তো সেই মহাপ্রভু রূপ ধারণ করে যাবেন কি রূপ হ্যাঁ বর্ণ সুবর্ণ হেমাঙ্গন চন্দনাঙ্গানাধি এমন বর্ণ রূপ ধারণ করবেন প্রভু আর কি নিয়ে যাবেন অন্য অন্য যুগে তো ভগবান আসতেন শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ হ্যাঁ গদা একটা হাতে থাকতো চক্র থাকতো তো এই যুগে প্রভু বলছেন বৈরাগ্য ভাব ধরবেন হ্যাঁ ভিখারি ভাব ধরে সেই ভগবান ভ্রমণ করবেন তো বলছে প্রভু আপনার সাথে আমরাও যেতে চাই হ্যাঁ তো মহাপ্রভু বলছে ঠিক আছে তোমরা সেই নবদ্বীপে গিয়ে সকলেই আবির্ভূত হবে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে আর তোমাদেরকে নিয়ে লীলা বিলাস করব আর সেই কি সম্পদ বিতরণ করব যে আমার যে গুলোকের যে সম্পদ যে প্রেম সম্পদ যা অন্য অন্য কোন যুগে আমি সেই সম্পদ প্রদান করি নাই কিন্তু একমাত্র ওই অদ্বৈত আচার যে প্রভুর কৃপায় আমার সেই গড়ের যে মেইন বান্ডারের দরজা খুলে দিব আর দু হাত দিয়ে সবাইকে যাকে বাবা তাকেই বিলিয়ে দিব হ্যাঁ যাকে বাবো তাকেই বিলিয়ে দিব আর সেই সম্পদ হচ্ছে নাম এই সেই জন্য বলেন গুলো প্রেমদন হরির নাম সংকীর্তন তো সংকীর্তন কি বললেন মহাপ্রভু যখন এইখানে আসলেন আবির্ভূত হবেন আবির্ভূত হয়েছিলেন তো কালকে আমরা আবির্ভূত উৎসব পালন করলাম তো সচি মাতার গর্বে যখন মহাপ্রভু ছিলেন তো গুরু মহারাজ কালকে বলছিলেন তো ভগবান কোন স্ত্রী পুরুষের মিলনের মাধ্যমে কি বীজের মাধ্যমে ভগবান আসেন না হ্যাঁ ভগবান আসেন কিসের মাধ্যমে তার ভক্তির যে জগন্নাথ মিশ্র এবং সচিম মাতার যে ভক্তির যে পরাকাষ্ঠা তাদের যে ভক্তির যে ভাব ছিল সেই তখন তাদের হৃদয়ে ভগবান প্রকাশিত হয়েছিলেন আর হৃদয় থেকে হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে ভগবান এখানে আবির্ভূত হয়েছে সেই জন্য বলেছেন জন্ম কর্ম সঙ্গে দিব্যম ভগবানের যে কর্ম মানে ভগবানের জন্মটা আছে দিব্য আর এই দিব্য চরিত্র কথা যদি কেউ এই বদ্ধ জীবরা শুনে হ্যাঁ কিসের দ্বারা এবং গুণ কীর্তন করে সেই জন্য বললেন শ্রবণম কীর্তনম ধ্যায়ম হরির অদ্ভুত কর্ম নম যে শ্রী হরির যে অদ্ভুত চরিত্র কথা যদি শুনে এবং গুণ কীর্তন করে তাহলে কি হবে সে এই যে আসক্তি এবং তার এই জনজগতের যে সমস্ত কিছু যে মহ থেকে মুক্ত হতে পারে তখন মহাপ্রভু যখন সেই সচি মাতার গর্বে ছিলেন তো সমস্ত নবদ্বীপবাসীরা মানে যাকে যাকে আসতেন সচি মাতাকে দেখার জন্য তো সচি মাতার কাছে কেউ যা বেত মানে কিছু কিছু জিনিস নিয়ে যেত যে দান করত তখন একদিন জগন্নাথ মিশ্র বলছে দেখো 
আসলে আমাদের ঘরে এত মানে এই আহার্য এত সম্পদ কিসের জন্য দিচ্ছে হ্যাঁ আসলে বুঝতে পারছি না অবশ্যই আমাদের ঘরে কোন মহান কোন ব্যক্তি হ্যাঁ জন্মগ্রহণ করবে না হলে তো এই সমস্ত সামগ্রী আসা তো কোথাই নাই কেননা আমরা দিন আনি দিন খাই তখন আর সচি মাতার যে রূপ সন্তান মহাপ্রভু তো গর্বে আছেন এর আগে গুরু মাঝ বলছিলেন এর আগে আসছিল বিশ্বরূপ তো বিশ্বরূপকে বিশ্বরূপ হচ্ছে বলরামের প্রকাশ তো বলরামের প্রকাশ বিশ্বরূপ কি করছে সচি মাতার গর্বকে পরিষ্কার করেছিল হ্যাঁ তারপর মহাপ্রভু আসছিলেন তো এসে যখন মহাপ্রভু যখন আসলেন সাথে সাথে সচি মাতার যে রূপ এত সুন্দর লাবণ্য দেখে মানুষ মুগ্ধ হয়ে যায় সচি মাতাকে দেখে এত ভাব আছে যেন প্রেমের কথা কথা হয়ে যায় যে কোনো কেউ এত সুন্দর আর তখন দেখে সকলেই খালি সচি মাতার দিকে তাকায় কেন এই যে ভগবান স্বয়ং সেখানে অবস্থান করছেন আর সেই জন্য আর যখনই সচি মাথার গর্বে থেকে যখন আবির্ভূত হলেন সমস্ত নবদ্বীপ বাসীরা এই হরি নামের বন্যায় হ্যাঁ থলমল করছিল আজকে সকালে বৃষ্টি হয়েছিল তো ঠিক মহাপ্রভু যখন আসছিলেন এত সুন্দর একটি বাতাবরণ সৃষ্টি হচ্ছিল আর তখন ছিল পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ ছিল তো সমস্ত নবদ্বীপ বাসীরা কি করেছে সে গঙ্গায় চলে গেছে পবিত্র স্থানে পবিত্র স্থানে গিয়ে তারা কি করছে তারা স্নান করছিল আর হরি হরি বলছিল তো নবদ্বীরা বাসীরা কিন্তু হরির নাম করতো না এক সময় কিন্তু হরিণ কি জিনিস তারা জানত না তো সবাই বলে আরে আমরা কি বলতেছি কিছু কিছু ব্রাহ্মণরা ছিল আরে আমাদের মুখ কিন্তু অটোমেটিক হরির নাম আসতো কি বিজয় কি সব মহাপ্রভু চাচ্ছেন আরে তোমরা আগে হরির নাম করো হরির নাম করে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হও আর পবিত্র হও আর পবিত্র হয়ে হয়ে তোমরা আমাকে এসে দর্শন করো হ্যাঁ এটা মহাপ্রভুর অদ্ভুত চরিত্র লীলা তখন যখনই নিমায় আবির্ভূত হইলেন তো সমস্ত মানুষ কি করছে মানে যাকে যাকে আসছে সেই নিমাইকে দর্শন করার জন্য আমরা দেখতে পাই যে কোনো আত্মীয়র বাড়ি যদি আপনি যান হ্যাঁ কি কি জিনিস নিয়ে যান কিছু মিষ্টি নিবেন পান সুবারি নিবেন কিছু অলঙ্কার আদি নিবেন কোনো বাচ্চার কোনো কিছু বার্থডে পালন করলে দেখা যাচ্ছে আমরা একটা কিনো কিছু একটা গিফট প্রদান করি কিন্তু ভগবান যে আবির্ভূত হয়েছিলেন সমস্ত নবদ্বীপ বাসীরা যার যার সামর্থ্য ছিল তার তার সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যেকে কিছু না কিছু এনে সেই নিমাইকে দিচ্ছেন সচিমার হাতে দিচ্ছেন তো আজকে আমরা সেই জগন্নাথ মিশ্র উৎসব পালন করব কিন্তু আজকে সেই নিমায়ের মানে আবির্ভূত হবেন দর্শন দিবেন তো আপনারা যারা যারা আসবেন আপনাদের কি সামর্থ্য নিয়ে সেই মন্দিরে নিয়ে আসবেন এটা আপনারা আপনার নিজেরা বিচার করে দেখবেন তো সেই জন্য কি করা উচিত প্রত্যেকে এরকম আসছিলেন তো মহাপ্রভু এই সমস্ত লীলা করার পর তখন কখনো কখনো যারা হরির নাম করত না তখন মহাপ্রভু খুব ক্রন্দন করতেন হ্যাঁ তো এক সময় নিমাই শুধু খালি ক্রন্দন করছেন ক্রন্দন করছে কেন তো কেউ কেউ মধু দিচ্ছে কেউ মানে হাত বুলাচ্ছে কেউ ভাবছে মনে করে খুব কোদা লেগেছে স্তন কাওয়াচ্ছে কেউ মানে মানে বিভিন্ন ফুপা দিচ্ছে তখন এই যে এরকম চিন্তা করছে তখন নিমাই তো আর ক্রন্দন বদ্ধ করছেন না কেননা নিমাই আর ক্রন্দন বদ্ধ করছেন না আর এদিকে কি হচ্ছে তো তখন একজন বলছে না না জগন্নাথ মিশ্রের এবং নীলাম্বর চক্রবর্তী একজন ছিল নীলাম্বর চক্রবর্তী কে কার কি ছিল হ্যাঁ নীলাম্বর চক্রবর্তী তারপরে আরেকজন ছিল উনি তখন বলছে দেখো কেউ একবার একটু হরি নাম করে দেখো না কি হয় একবার সবাই বলো হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল এইভাবে যখন হরি হরি বলতে লাগলো নিমাই হা করে তাকিয়ে আছে আরে আর যখন তারা মানে হরি নাম কতক্ষণ করবে অনেকে ক্লান্ত চলে আসে তো যখন বদ্ধ হয়ে যায় আবার কান্না শুরু করে তো সেই জন্য আর যখন হরি নাম করে তখন মাহমুদ কিন কিন করে হাসছেন মানে এত সুন্দর তো আজকে দেখাচ্ছেন যে এখানে প্রভাত বললেন যে ভগবান আর ভগবান সে নাম হচ্ছে অভিন্ন তো এই নাম যদি কেউ অত্যন্ত যত্নের সাথে 
তাহলে গুরু মাসিক বিষয়টাই উপস্থাপন করেছিলেন যে আমরা এই কলিজি কত ভাগ্যবান এরকম বলে বলে গুরু মাস কান্না করছিলেন আপনারা এই প্রবচনটা শুনবেন দেখবেন তো কান্না করছেন যে আমরা কত ভাগ্যবান সেই স্বয়ং মহাপ্রভু এই নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়ে আর সেই যে নাম নিয়ে আসছেন আজকে সারা পৃথিবীর মানুষ সেই নামের দ্বারা তারা সবাই আনন্দ হচ্ছে এবং সেই ব্রজের প্রেম যে আনন্দ এই নামের মধ্যে পাচ্ছে এই হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর যে লীলা তো সেই জন্য মাধব জগন্নাথ বলে দেয় সুভদ্রা মহারানী কি তাই এক সময় সত্যরঞ্জন কান এক ভক্ত ছিল মহাপ্রভুর উনি ছিলেন গৃহস্থ তো এক সময় মহাপ্রভুর সাথে যখন সাক্ষাৎ হয় তো বলছেন প্রভু বিষয়ই আমি বলছেন বিষয় বলছেন বিষয়ই আমি কি মূল সাধনে তখন মহাপ্রভুর কাছে বলছেন নিবেদন করি প্রভু আপনার শ্রীচরণে তো আপনি আমাকে কিছু বলুন আমি তো বিষয়ে আসক্ত হয়ে আছি তখন মহাপ্রভু বললেন দেখো তো তুমি যদিও গৃহস্থ তুমি যদি এই তিনটা জিনিস গুরুত্ব সাথে করো কি কৃষ্ণ নাম আর বললে কৃষ্ণ সেবা বৈষ্ণব সেবন নিরন্তর নির অপরাধে করো নাম সংক্ষিপ্ত এই তিন জিনিস যদি কোনো ব্যক্তি করে নিশ্চিত সে ভগবত ধাম প্রাপ্তি হবে মহাপ্রভু সেই হচ্ছে নির্দেশ তো কিছু কিছু ব্যক্তিরা আছে কালকে আমার সাথে একজন ফোনে তর্ক করছিল ফোনে তো বলছে আপনার কিরকম তর্ক করছে সে শুধু দাবি করে আমি মহাপ্রভু বক্ত মহাপ্রভু এই সেই অনেক কিছু বলে কিন্তু মহাপ্রভুর নাম করে না তখন আমি বললাম আপনাকে অনেক দিন ধরে দেখছি শুধু খালি মহাপ্রভুর প্রোগ্রাম করেন এই করেন কিন্তু গুণকীর্তন বলে দাবি করেন আপনি মহাপ্রভুর ভক্ত কিন্তু আপনার হাতে এবং আপনার যে অনুসারীরা আছে তার হাতে তো কোনোদিন মালা দেখি নেই কোনোদিন জব করতে দেখি নেই হ্যাঁ এ আবার কি ধরেন এটা তো মহাপ্রভু কখনো পছন্দই করেন না মহাপ্রভু বলছেন যদি কেউ আমাকে ভালোবাসতে চায় তাহলে হরিন নাম করতে হবে আর যে হরিন নাম করে তাকে আমি কখনো ত্যাগ করি না তাহলে আপনি যে এই সমস্ত এই এগুলো করছেন আর অন্যান্য বৈষ্ণবদের নিন্দামন্দ করছেন আপনি কোন স্তরের ভক্ত হ্যাঁ তো সেই জন্য এখানে বললেন তারা যদি বললেন বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন তারা বহু বহু জন্ম শ্রবণ কীর্তন করবে বটে কিন্তু কি হবে তবু তো না ভাই কৃষ্ণ পদে প্রেমধন এই প্রেমধন পাওয়া অত্যন্ত কঠিন অন্য কিছু পাবে নাম করলে অনেক কিছু অনেক কিছু আছে কি আছে হ্যাঁ যেমন আপনি সেই কৃষক যেমন তার শস্য দানাকে সে রোপণ করে তখন তার সে কি করে জমিকে অর্বুর করে সুন্দর করে সে ফসল তৈরি করে তো দেখবেন সাথে সাথে তার আগাছাও বোঝায় হ্যাঁ মেডিসিন দেয় কি মেডিসিন দেন সার প্রদান করে আগাছা গুলো খুব বেশি করে বোঝায় তখন কি করে কৃষক আগাছা গুলো কি বেছে 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 উপরে ফেলে দেয় হ্যাঁ তো ঠিক হরিণ নাম করলেও আগাছা গজাবে কি আসবে জানেন অর্থ আসবে জোশ আসবে হ্যাঁ হ্যাঁ লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা এগুলো আসবে এগুলো হচ্ছে কি আগাছা তো কি করা উচিত বলছেন নাম করলেন অনেকে ভাবতে নাম করলেন অন্যের নিন্দা করলেন হম এই যে কোনো দশবিধ অপরাধ সময় তো গুরুত্ব দিচ্ছেন প্রপাত বলেন যে এই দশবিধ নাম অপরাধ যদি কেউ করে আর যদি শ্রবণ করে আর কীর্তন করে কিন্তু কৃষ্ণ প্রেমদন পাবে না কি পাবে এই সমাজে তার যস থাকবে হ্যাঁ সবাই তাকে পূজা করবে কিন্তু কৃষ্ণ প্রেমদন মেইন হচ্ছে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হ্যাঁ আমাদের মেইন মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই প্রেমদন তো এই প্রেমদন যদি পেতে চায় তাহলে সেই দশবিধ নাম অপরাধ থেকে যেন সবসময় মুক্ত থাকে যেন কোনো ব্যক্তি প্রচার করছেন তার সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করা হ্যাঁ একজন ভালো কিছু করছে তার সম্বন্ধে আমরা সমালোচনা করা এটা ঠিক না তাহলে কি হবে আপনি এই সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে আর এই সম্পদ যে সম্পদের উদ্দেশ্যে আমরা এখানে আসছি 
শিলো প্রভুপাদ এমন একটি সংগঠন তৈরি করেছেন যা ভগবান সেই প্রেম প্রদান করছেন এবং অন্যকে আনন্দ প্রদান করছেন সেই আনন্দ আমরাও সকলে আস্বাদন করছি গুরু মাস কালকে বললেন এই মহাপ্রভুর যে প্রেম সম্পদ আনন্দ আর সারা বিশ্বের মানুষ পেয়ে সে আনন্দে তারা সেই জীবন যাপন করছেন চিন্তা করুন তো সেই জন্য বললেন সাবধান বাণী প্রদান করছেন যেন আমরা কখনো কার চরণে এবং কোন ধরনের অপরাধ না করি নালে কি হবে এই আগাছা গুলো আপনার সম্পদ গুলোকে ডেকে রেখে দিবে হ্যাঁ এই অপরাধের কারণে আপনি যে মানুষ জনম পেয়েছেন সেটাও বঞ্চিত হবেন আর এক সময় কি হবে সেই প্রেম সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে পুনরায় যা কত জন্ম যে লাগবে আবার পেতে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই তো সেই জন্য কি করলেন প্রত্যেকেই এই গুরুত্বের সাথে আমরা এই প্রত্যেকটি কথাকে যদি আমাদের হৃদয়ে স্থাপন করি সেই ভগবানের গুণকীর্তন করি তাহলে যে আমাদের সেই গুণকীর্তন করার ফলে কি হয় সিন্নতাম সকতা কৃষ্ণ পূর্ণ শ্রবণ কীর্তন হ্যাঁ বলছেন সেখানে বুঝাতে চাচ্ছেন যদি আমরা এই জগতে আপনি যে আশ্রমে থাকেন সেই আশ্রমে থাকা সত্ত্বেও যদি ভগবানের গুণ কীর্তন না করে হ্যাঁ সে বলছেন হৃদয়স্থ অভদ্রাণী যে আমার যে যে অভদ্রতা আছে হৃদয়ে সেই অভদ্রা থেকে যদি মুক্ত করতে চায় তাহলে এই সেবা মুখহি জিভাদ এই জিভাদ দ্বারা ভগবানের গুণ কীর্তন করা উচিত হ্যাঁ এবং ভগবানের সেই দিব্য কথাগুলো শোনা উচিত তাহলে কি হবে সুরিদম সতাম হ্যাঁ সুরিদম সতাম তখন একমাত্র বিদুন এটি সুরিদম সতাম আমাদের প্রকৃত শরীর হচ্ছে এই একমাত্র ভগবান তো ভগবানের গুণ কীর্তন করা উচিত তাহলে কি হবে এই সমস্ত থেকে আমরা প্রকৃত যে মুখ্য উদ্দেশ্য সেটা আমাদের বাস্তবায়ন করতে পারবো এবং অন্য কেউ সেটা আমরা সেই প্রদান করতে পারবো তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে একজন বলছেন যে আসলে অনেকেই বলে প্রভু আমরা সাধু সঙ্গ করি হ্যাঁ তো বলছে সাধু সঙ্গ করলে কি হয় লভ মাত্র সর্বসিদ্ধি হয় তাই না আমরা তো কত সাধু আছে তাই না এত সুন্দর এই এত সাধু টাকা সত্ত্বেও এত সাধু সঙ্গ করছি শ্রবণ করছি কিন্তু আমাদের হ্যাঁ সে কৃষ্ণ প্রেম কেন লাভ হচ্ছে না সাধু সঙ্গ করলে তো সে কৃষ্ণ প্রেম হয় হরিণ নাম করার পরে ভক্তি হয় তাহলে যত সাধু সঙ্গ করছি তত আর কি হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ বিপরীত অন্য কিছু চিন্তা হচ্ছে অন্য কিছু সৃষ্টি হচ্ছে তো বলে সাধু সঙ্গ করবেন বটে আমরা সাধু সঙ্গ করি কৃষ্ণ কথা শুনি কিন্তু যে সাধু সঙ্গ করছি সেই সাধুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নাই হ্যাঁ সে যেন বললেন সাধু মানে কি সে করছে আদৌ শ্রদ্ধা যে শ্রদ্ধা যদি না থাকে যে ব্যক্তির প্রতি সেই জন্য বলে তিন জিনিসের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত এক হচ্ছে ভগবান আর হচ্ছে সেই ভগবানের মুকুরিশুদ্ধ বাণী আর সেই বাণী যে মন্তন করে যে ভক্তা পরিবেশন করে যদি পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকে তাহলে নিশ্চিত কি হবে আপনি সেই যে নাম করবেন তো দেখবেন আবার শ্রীমদ ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্দে বর্ণনা করা হয়েছে যদি কেউ নাম করে তার গদ গদ ভাব আসবে হ্যাঁ বর্ণনা দিয়েছেন তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাবে চোখে জল আসবে এইরকম বর্ণনা বলছে যে প্রভাত সেখানে তাৎপর্য বলছেন যে নাম করলে এই ধরনের তার লক্ষণ যুক্ত যদি না আসে হ্যাঁ তাহলে বুঝতে হবে তার হৃদয়টা হচ্ছে ইস্পাত হ্যাঁ তার হৃদয়টা ইস্পাত দিয়ে তৈরি করা হয়েছে হ্যাঁ তো সেই জন্য এই ইস্পাতকে যদি গর্ভাতে চান তাহলে কি করতে হবে ভগবান হচ্ছেন হ্যাঁ ব্রহ্ম ভগবান হচ্ছেন ব্রহ্ম যেমন আগুন আগুনে যদি কেউ প্রবেশ করতে হয় তাহলে কি করতে হবে নিজেকে আগুনে রূপান্তরিত করতে হবে তাহলে সে আগুনে প্রবেশ করতে পারে তো ভগবান হচ্ছেন ব্রহ্ম তাহলে সে পরম ব্রহ্মকে পরম ব্রহ্ম সম্বন্ধে জানতে গেলে কি করতে হবে আমাদের সেই রকম তৈরি হতে হবে তো সেই জন্য কি করা এত সুন্দর পদ্ধতি দিয়েছেন এই তত্ত্বগুলো যদি আমরা হৃদয়ঙ্গম করি করার মাধ্যমে আমরা অন্যদেরকে এবং নিজের জীবনকে সার্থ করতে পারবো সেই জন্য বললেন এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে হ্যাঁ এই শ্রদ্ধার সাথে যদি আমরা সেই জ্ঞান লাভ করি 
তখন কি হবে বলেন শ্রদ্ধাবানং লবতে জ্ঞান শ্রদ্ধাবান লবতে জ্ঞানম তৎপর হ্যাঁ কি হবে সংযত ইন্দ্রিয় মানে ইন্দ্রিগুলো সংযত হবে তো সেই জন্য বলছেন যাদের ইন্দ্রিগুলো সংযত না সে এক স্থানে বসে থাকতে পারে না তার কথার দাম থাকতে পারবে না হ্যাঁ জ্ঞানম লদ্দা বরং শান্তি যদি প্রকৃত শান্তি পেতেই চায় হ্যাঁ তাহলে ওই কি করতে হবে তত্ত্বদেষ্টা ব্যক্তির কাছে বিনম্র ভাবে এবং সাধুর প্রতি পূর্ণ স্বর্ণাগতি এবং পূর্ণ বিশ্বাস রাখা উচিত না হলে কি হবে অশ্রাদ্ধা ধানা পুরুষা আর একটু শ্লোক আছে ভগবদ্গীতায় হ্যাঁ অশ্রদ্ধা দানা পুরুষা ধর্ম শস্য পরম তপহ সে যদি মানে অশ্রদ্ধা তাকে হ্যাঁ সাধুর গুণে যে দুষ ধরে অনুসুইয়া রহিত অনুসুইয়া রহিত লেখা আছে বলছে না আমার আমার প্রতি তার বিশ্বাস নাই আমার প্রতি শ্রদ্ধা নাই আমার ভক্তের প্রতি তার শ্রদ্ধা নাই তাহলে কি করি ওই ব্যক্তিকে আমি আসরিক জুনিতে নিক্ষেপ করি হ্যাঁ আসরিক জুনিতে প্রদান করি কিন্তু দেখবেন সব ঠিক আছে কিন্তু ওই ব্যক্তিকে ভগবান বলছেন আমি আসরিক জুনিতে তাকে নিক্ষেপ করি জন্ম জন্মান্তর চলে যাবে কখনো সে আমার এই সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে না তো সেই জন্য আমরা এরকম হতে চাই না আমরা এগুলো বারম বারম কি করতে হবে শ্রবণ করতে হবে শ্রম করার মাধ্যমে সাধু গুরু বৈষ্ণবদের সান্নিধ্য থেকে এই সম্পদ জন্য আমরা লাভ করি প্রেমা পুমাত্ম মহান আর এই সম্পদ যদি কারো থাকে দেখবেন সাধারণ যদি আমরা এই জগতে দেখতে পাই যার সম্পদ আছে সে খুব যত্নের সাথে রাখে হ্যাঁ কাউকে দেখতে দিবে না কাউকে স্পর্শ করতে দিবে না কার কাছে বলবে না গোপন সম্পদ আছে তাই না তাহলে আমাদের সাধুদের মেন সম্পত্তি হচ্ছে এই যে কৃষ্ণ প্রেমধন হ্যাঁ কৃষ্ণ পদে প্রেমধন এই এই সম্পদই হচ্ছে সাধু কাছে একমাত্র আর এই সেই সম্পদ কি করছেন যাকে পান তাকেই প্রদান করেন যাকে দেখো তাকে বলো কৃষ্ণ উপদেশ মহাপ্রভু নির্দেশ কৃষ্ণ উপদেশ মহাপ্রভু নির্দেশ হ্যাঁ আমার আজ্ঞায় কি করো মানে প্রকাশ করো সেই জন্য বলে যাকে দেখো তাকে বলো কৃষ্ণ উপদেশ আমার আজ্ঞা গুরু হইয়া তারা হইতে বলছেন তারা ওই জগৎ থেকে যাকে দেখো তাকে প্রদান করো তো মহাপ্রভু এক সময় যখন উড়িষ্যাতে ছিলেন পুরীতে তো সমস্ত ভক্তদেরকে বলছেন আমি বৃন্দাবনে যাব তো বলছেন বৃন্দাবনে যাব কিন্তু আমি কাউকে না বলে যাব আমি একা একা যেতে চাই তো জগদানন্দ পণ্ডিত ছিলেন তিনি বলছে না প্রভু আপনি একা একা যেতে পারবেন না আপনি আপনার সাথে যে কোনো একজন ভক্ত হইলে আপনাকে দেই বলছে না আমি কোনো ভক্তকে নিয়ে যেতে চাই না কেন ভক্তকে নিয়ে গেলে সমস্যা সৃষ্টি হয় তো কালা কৃষ্ণ দাস ছিল এক সময় মাহবুব যেমন প্রচার করতে গেলেন দক্ষিণ ভারতে তখন কালা কৃষ্ণ দাস ওই এক সময় প্রভাবিত হয়ে যায় অন্যদের তখন মাহবুব খুব বিপদগামী হচ্ছিল তাকে উদ্ধার করতে ওই থেকে বলছেন না আমি কারণ বক্তাকে নিয়ে যেতে চাই না আমি একা একা যেতে চাই তো প্রভু আপনি যে একা একা যাবেন আপনার যে আহার্য তৈরি করবে কোন ব্রাহ্মণ তো নেই তো যে কোনো একজন ব্রাহ্মণ দেন তো একজন আছে তো কে তার নাম হচ্ছে বলভদ্র বলভদ্র ভট্টাচার্য তো বলছেন বলভদ্র ভট্টাচার্য প্রভু আপনার প্রতি তার পূর্ণ বিশ্বাস এবং পূর্ণ শ্রদ্ধা আর আপনি যা বলবেন তাই করবে হ্যাঁ আর আপনার প্রতি তার এত ভক্তি তো এক সময় বুঝাইতে বুঝে তো মহাপ্রভু হচ্ছে ঠিক আছে তো তাকে নিয়ে আসো তো বলভদ্র ভট্টাচার্য আসলো তো এসে অস্তঙ্গ প্রণাম করছে মহাপ্রভুকে তো তার যে ভাব দেখে তার যে কথা দেখে মহাপ্রভু পছন্দ হয়েছে ঠিক আছে তাহলে ঠিক আছে তুমি চলো তো কালকে আমরা ভোর বেলা যাবো কোনো ভক্ত যেন না জানে বলভদ্রকে বললো তুমি জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও আর পরের দিন ভোর বেলায় যখন রানা দিলেন কনট একটি গ্রাম আছে সে কনট গ্রামের পাশে দিয়েই মহা জঙ্গলে প্রবেশ করলেন মহাপ্রভু আর তখন বলভদ্র পিছনে আছেন তো সামনে দেখছে কিছু গন্ডর কিছু এমন মানে যুগ জন্তু গুলো আসছে সে মহাপ্রভুকে যেন গ্রাস করে নেবে আর বলভদ্র দেখে ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে গিয়েছেন তখন মানে ভীত হয়ে যা একবার মানে সামনে এগাচ্ছেন আবার পিছনে যাচ্ছেন তো বলছেন মহাপ্রভু কোনো চিন্তা করো না ঠিক আছে আর যখন এগুলো আসছে সামনে যখন মহাপ্রভু সামনে আসলো এসে মহাপ্রভু ঝুড়ি করে বলছেন হরে কৃষ্ণ সবগুলো থামে গেছে বলছে এই তোমরা রাস্তা থেকে সরো আর কৃষ্ণ না কৃষ্ণ বলো আর সবাই হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলতে শুরু করলো সবাই বলেন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 
রাম রাম হরে হরে তো এইভাবে বললেন সমস্ত এই যে উঠতে করলো তারা রাস্তা ছাড় দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর মহাপ্রভু আর বলবদ্র যাচ্ছেন তো যেতে যেতে সামনে দেখছেন বিশাল বড় এক বাগ কি আছে ও রাস্তার মধ্যে শুয়ে আছে বলবদ্র যাচ্ছে প্রভু ও সামনে তো মহাপ্রভু তো নাম করছেন নিরন্তর তো প্রভু শুনছেন না তো বলবদ্র আবার বলছেন প্রভু সামনে মানে বলেন না যে সামনে কি তখন মহাপ্রভু তাকে দেখলেন একটা বাঘ শুয়ে আছে তো বলছে আচ্ছা ঠিক আছে চলো তখন সেই ওই যে পাশের যে পশুগুলো ছিল মহাপ্রভু কে অনুসরণ করে যাচ্ছে যেতে যেতে তো মধ্যাহ্ন সময় হয়ে গেছে তো বলভদ্র কে বলছেন বলভদ্র তো আমি তুমি কেন পারে বসো আমি একটু স্নান করব আর গায়ত্রী যোগ করবো তো মহাপ্রভু স্নান করতে গেলে না গায়ত্রী যোগ করছেন দেখছে কিছু পাগলা হাতি এমন ভাবে আসছে হ্যাঁ যে ও বলভদ্রকে দেখে আর মহাপ্রভু এত সুন্দর রূপ দেখে যেমন ধাইয়ে আসছে তখন বলভদ্র দেখে বয়ে কাঁপতে কাঁপতে গামাক্ত হয়ে একদম অবস্থা খারাপ তো মহাপ্রভু তো গায়ত্রী করছেন গায়ত্রী করলে তো কথা বলতে নাই জল গুলো পড়েছে আর তারা তখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ করতে নিত্য শুরু করলো তো মহাপ্রভু যখন উঠে যখন এইরকম পুষতে পুষতে জারি কুন্ডে যখন গেলেন তখন সমস্ত পশুরা বনের হরিণ ভাগ যা যা আছে সবাই একজনে একজনে কুলাকুলি করছে ছাটা ছাটি করছে প্রেমে আরে একটা হরিণ আর ভাগের যে মাৎসর্য আরে তাকে দেখলেই মানে তাকে খেয়ে নিতে চায় তারা মাৎসর্য বন্ধু ভুলে গিয়েছে গুরু মহারাজ বললেন সেদিন বলছে বলছে আরে সমস্ত পশুরা যদি সেই হরিণ মাৎসর্য ভুলে যায় আমরা তার পশু না হ্যাঁ আমরা তো সকলেই কি উন্নত শরীর সেই জন্য অত্যন্ত মানব দেহ প্রাপ্ত হয়েছে তাহলে আমাদের ভিতরে যদি মাৎসর্য হিংসা থাকে তো বলছে কেউ যদি নাম করে আর যদি ইচ্ছা এবং মাৎসর্য থাকে প্রভুপাত ডাইরেক্ট বলছেন সে ভক্ত না হ্যাঁ প্রভুপাত বলছেন সে ভক্ত না সে ভক্তের তালিকায় আসতেই পারে নাম সে সেই জন্য বলেন সে তো আমরা তার পশু না তো মহাপ্রভু এরকম এত সুন্দর একটা সম্পদ দিচ্ছেন সমস্ত পশু পাখিদেরকে দিচ্ছেন শোনাচ্ছেন তো বলছেন যে কীট আদি বলিতে না পারে হ্যাঁ শুনিলেই তারা কি হয় সবাই তরে তো হরিণ নামের এত পাওয়ার তো আজকে যে বললেন প্রপাত খুব গুরুত্বপূর্ণ বলছেন নাম রূপ গুণ অলিয়া হ্যাঁ সব তারই মতন পূর্ণ তত্ত্ব ভগবানের ভগবানের মতন পূর্ণ তত্ত্ব এই সমস্ত জিনিস তো আমরা সেই সম্পদ আমরা এমন ভাবে কি বলেছি দৈন্যতার সাথে সেই জন্য কি বললেন তৃণা রূপী শুনেছে না অত্যন্ত তিনার থেকে আরো মানে হতে হবে সহিষ্ণু হতে হবে সেই জন্য কি করা উচিত আমরা বিনম্র সাথে যখন মহাপ্রভুর গুণ কীর্তন করব সেই জন্য বললেন গাও গাও গুণ গৌরাঙ্গের গুণ সরল করিয়া মা সরল হতে হবে কঠিন হওয়া নাকি হবে মহাপ্রভু কিবা থেকে আমরা বঞ্চিত হব এক সময় তো সেই জন্য আমরা কঠিন হতে চাই না তো আপনারা আশীর্বাদ করবেন আপনাদেরকে আমি উপদেশ দেওয়ার জন্য কেন বসি নেই আমার আমি নিজের জন্য আপনাদের সঙ্গ সুখ লাভ করার জন্য তো আমার জন্য এরকম অহংকার মনোভাব না আসে হ্যাঁ এবং সমস্ত সাধু গুরু বৈষ্ণব চরণ কমলের থেকে দৈন্যতার সাথে যেন ভগবানের সেবা করতে পারি আর এই সম্পদ যেন লাভ করতে পারি আপনারা সকলে আমাকে একবার আশীর্বাদ করবেন তো আমার কথায় আপনারা কেউ কষ্ট করবেন না হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে শ্রীমান মহাপ্রভু কি শ্রীল ব্রহ্মা কি হরে কৃষ্ণ